Halo guys, nama aku Tomohiro dan di video hari ini aku mau memperkenalkan Culture Shock Indonesia dari orang Jepang. Tapi untuk kalian yang udah mulai menonton Nihongo Mantap dari 29 bulan, mungkin kalian tahu kali ini berapa kali yang aku datang ke Indonesia. Jawabannya tiga kali, ketiga kalinya yang aku datang ke Indonesia. Dan juga kuliah trip Indonesia ini, the longest waktu paling panjang, paling lama yang aku tinggal di Indonesia. Sekitar dua bulan. Wow, panjang banget. Nah, dan di dalam dua bulan ini, aku bisa pengalaman banyak-banyak hal tentang Indonesia yang aku kaget banget. Jadi aku mau memperkenalkan. Jadi aku mau memperkenalkan. Jadi aku mau memperkenalkan. Jadi aku mau memperkenalkan ke kalian. Maybe hal-hal yang aku kaget dan pikir culture shock. Maybe untuk kalian juga culture shock dan pengetahuan baru. Tunta Indonesia. Karena di Korean Trip ini aku pergi ke 10 kota, termasuk Pulau Papua, Manado, Medan, Pontianak, kota lainnya dari Pulau Jawa. Jadi kalau kalian belum mengeluarkan Pulau Jawa, mungkin ada pengetahuan yang kalian nggak tahu. Jadi semoga video ini menarik banget dan juga jangan lupa nonton video-video ni Hongo Mantapu karena bisa belajar dan dapat banyak-banyak pengetahuan baru. Okay. Pertama, ini di bandara CZK Jakarta. Untuk masukin bandara di Indonesia, harus melalui security check untuk bagasi. Di Jepang, cuma harus melalui security check, susuda check-in, dan sebelum masukin boarding gate. Itu tempatnya biasa untuk buat security check di semua negara. Ya, tapi di Indonesia harus buat security check sebelum masukin bandara. Wah kaget banget. Mungkin itu untuk security yang lebih kuat. Mantap juga. Okay. Okay, keduanya. Harganya hotel dan makanan baju juga murah banget. Tapi international brands seperti Nike, Under Armour dan juga makanan di restoran Jepang, restoran dari Jepang seperti Yukaku dan toko ramen. Mah mahal banget. Tapi makanannya di pasar. Atau hotel. Hotelnya di Jakarta atau Bali mungkin mahal. Dikit mahal tapi Papua, Manado. Jakarta juga murah. Surabaya gila. Murah banget. Di Jepang rumah untuk aku sendiri harus bayar 80 juta yen. Itu seperti 8 juta rupiah. Untuk mendapatkan satu kamar dan satu kitchen. Kucil banget. Tapi di Jakarta, tapi di Indonesia. Kalau bayar itu bisa tinggal di mansion. Tinggi banget yang ada basketball court, gym, sauna, semuanya dan ada kira-kira dua kamar. Of course ada kitchen tempat mandi besar banget. Okay ketiganya ada banyak promo dan diskon bulan Ramadan. Wow kaget, mind blown. Jadi kita bilang ku bangian. Kita mau membeli baju di toko di super mall. Jadi please take us to itu super mall. Tapi panggilan gong. Jangan jangan jangan. Harus membeli di Tokopedia. Karena di bulan Ramadan semua hal murah banget. Jadi aku mencari tujuh puluh persen off, enam puluh persen off, delapan puluh persen off. Dan aku paling kaget ada promo nol rupiah gratis. Apa? Kenapa? Kenapa? Gimana bisa? Gila banget. Dan not only harganya gratis, tapi ada cashback. Wow, aku kaget bangga karena di Jepang gak ada servisnya seperti itu. Tapi karena harganya gratis, aku dikit khawatir yang barang-barangnya kualitinya jelek bangga. Tetapi aku punya kesempatan untuk berbas tentang orang kantor di Tokopedia dan dia bilang itu ada salah satu marketing strategi karena harganya nol rupiah gratis Tokopedia bisa dapat banyak banyak usernya baru meskipun gak ada profit di saat itu tapi in the long term bisa profit wah aku mind blown gila bangga keempatnya super mallnya besar bangga dan Supermall dan Supermall dekat banget. 
pretty uh, convenient store in Japan. The atas super mall at the hotel at the mansion visa tingal aku kaget banget waktu melihat itu. Super mall nya di Indonesia seperti premium outlet di Japan. Kalau kalian nggak tahu premium outlet, kita udah bikin konten di Nihon Komatap. Ma, dua tahun yang lalu jadi tolong cek itu. Premium outlet cuma ada kira-kira tiga puluh di Japan. Semua tempat di Japan. Tapi di Jakarta ada mungkin cuma Jakarta ada tiga puluh. Lebih banyak dari tiga puluh super mall. Kaget banget dan aku punya kesempatan untuk pergi ke beberapa super mall. Tapi di malam-malam. Pasti rame-rame. Mungkin karena populasi Indonesia banyak banget. Oke, okay, uh, kelima, fifth one. Uh, waktu di puasa, bulan Ramadan, kita pergi ke pasar di ma, jam lima untuk bersiap-siap uh, buka puasa. Dan di pasar ada banyak toko, tapi barang-barang yang mereka menjual, semua toko sama. Sama banget. Misalnya es buah, sate, martabak, dan banyak-banyak gorengan, uh, pisang goreng. Jadi kalau aku pergi ke pasar sendiri, aku gak tahu uh, tokonya yang mana le paling bagus, paling bagus. Aku pasti confused <laughs> kalau aku pergi ke sendiri, pergi ke sana sendiri. Pada pasarnya kecuali bulan puasa, bulan Ramadan, sama seperti itu. Kalau berbeda, tolong komen. Kama, kalau sama juga, tolong komen. Aku mau tahu. <laughs> Mantap jiwa. Oke. Okay. Menamnya, toko-toko nya yang di pasar atau ma, di jalan menghubungkan dengan rumah, rumah-rumahnya. Jadi di depan ada toko menjual barang-barang, makanan, minuman. Tapi kalau look inside, ada rumah yang aku kaget banget karena di Jepang gak ada toko nya seperti itu. Kalau toko pasti di dalam building dan kalau rumah cuma rumah. Cuma rumah atau apartment. Gak ada connected. Aku kaget banget pertama kali aku lihat itu di Jakarta. Dan aku pikir cuma Jakarta. Tapi di kota lainnya waktu aku pergi ke pasar atau waktu uh, jalan-jalan di mobil. Menonton outside. Semua toko-tokonya seperti itu connected with rumah. Wah kaget banget. Mungkin karena kalau connected lebih muda dan murah. Ya, ya, ya. Mantap jiwa. Oke okay, oke okay. karena video ini udah lama aku mau mumpuk aku mau memperkenalkan wah susah banget nggak mau memperkenalkan 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 oke okay. karena video ini uh, udah lama aku mau memperkenalkan kalau cocoknya terakhir yang nggak ada lah harga taksi murah banget wah Kaget banget. Di Jepang, harganya waktu mulai naik taksi. Karena di Jepang gak ada Uber atau Gojek. Gojek Grab seperti itu. Gak ada service seperti itu. Cuma ada taksi. Harganya mulanya 420 yen. Kira-kira 47.171 rupiah. Kaget ya? Kaget ya? Karena misalnya pergi ke super mall bersama mati mantap ya. Harus pakai mobilnya besar banget karena banyak banyak orang ya. Dan, dan sudah sekitar 30 menit karena macet banget di Jakarta di malam-malam. Cuman, if I'm not mistaken, cuman 20 ribu rupiah. 20 ribu rupiah. Murah banget. Sama dengan ma, dua onigiri, dua rice per di uh, convenience store di Jepan. Wah, gila banget, murah banget. Karena harganya taksi dan transportation. Memurah seperti itu, gak ada orang yang berjalan. Hampir gak ada orang yang berjalan. Dan juga, pasti macet. Jalannya pasti macet di Jakarta. Nah, aku akhirnya bisa mengerti. <laughs> Sistem? Sistemnya di uh, Indonesia. Oke! Okay. Aku bisa memperkenalkan banyak-banyak culture shock yang aku pengalaman. Sambil aku tinggal di Indonesia, tapi masih ada banyak, masih ada banyak yang aku mau memperkenalkan. Jadi aku mau buat konten part dua. Aku masih awal-awal banget buat konten sendiri. Jadi mungkin video ini atau video lainnya di channel sendiri bukan perfect, 
not even close with Nihongo Watapu. Tapi, aku mau latihan dan aku mau kenaikan kualitas. Jadi kalau kalian punya advice untuk video aku, misalnya, Tomo, kamu buru bicara. Too long. Lama banget. Atau, bahasa Indonesia mu jelek banget. <laughs> Atau, kondisi kameranya jelek banget. Uh, anything. Tolong komentnya dan aku mau membaca dan coba improve ke video berikutnya. Oke, okay. terima kasih untuk uh, menonton video ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan follow Instagramku dan TikTokku. Oke, okay, see you guys in the next video. Bye bye.